Ja, hallo Leute. Es kam die Frage, wie man denn einen Text ähm, so wie ein pumpendes Herz pumpen lassen kann und dann hinterher zerplatzen lassen kann. Und eine zweite Frage kam von einem anderen User, ähm, wie man überhaupt den Ton auf, also Audio auf, synchronisiert auf den Text dann draufbringen kann. Das habe ich mal in diesem Tutorial gemacht. Da habe ich mir mal diese beiden Dateien hier runtergeladen im Internet. Aber man kann äh, hier diesen Herzschlag, der hört sich dann so an. Nein. Und den Kanonenschlag hier. Vielleicht ist vielleicht ein bisschen zu extrem, aber ich habe so schnell nichts anderes gefunden dafür. Ja, herausgekommen ist dann eben dieses hier. Ne? Und wie das funktioniert, zeige ich mal in diesem Tutorial. So, als erstes gehe ich hier mal in Cycles Render, lösche den Cube, entfernen, drücken, Delete. Die Lampe genauso, entfernen, Delete. Und dann füge ich mal mit Create einen Text hinzu. Text, da ist er. In den Edit Mode gehen, mit der Tab-Taste alles löschen und euren Text schreiben. Ich schreibe jetzt mal groß Heartbeat. Und dann mit, mit der Tab-Taste zurück in den Objektmodus, habe ich schon. Und dann RX90, Enter. Senkrecht hinstellen. Ne? Auf 1 und 5 gehen im Numpad, dass wir die Front-Auto-Ansicht hier haben. Und dann mal auf das F hier gehen und unten gleich auf Center stellen. Und erstmal einen Text aussuchen. Ich nehme hier mal wieder... Segui. Segui Print. Open Fond. So, und dann sehen wir jetzt hier auch den Textabstand, den Buchstabenabstand ein bisschen verbreitern, dass sie auf jeden Fall auseinander sind hier. Ne? Und vielleicht die Größe auch noch auf 1.2. Dann noch ein bisschen extrudieren. Ähm. Extrude 0,15, sage ich mal. Die Tiefe vom Bevel 0,02 und eine Resolution von 3 etwa. Nochmal auf 1 gehen, ob das jetzt ist schon ein bisschen nah dran. Hier vielleicht den Abstand der Buchstaben noch ein bisschen erweitern. 1,15. So, das soll mal unser Text sein mit Alt und C ein Mesh draus machen. Mesh vom Metasurf Text. So, da, damit das wieder feinstäubig äh, explodieren kann, müssen wir das da wieder ein Remesh drauflegen. Wenn wir jetzt in den Edit Mode gehen, haben wir ja lauter so Dreiecke und sowas. Das können wir beim Partikelsystem einfach nicht gebrauchen. Ne? Deswegen hier auf den Modifier Button gehen, ein Remesh drauflegen, den hier auf Smooth stellen. Ich mache das hier mal ein bisschen breiter. Den Haken hier rausnehmen und dann auf 9. So, dann sieht das ganz gut wieder aus. Apply auch gleich. Und dann auf jeden Fall nochmal smoothen. Dann ist das eigentlich schön glatt. Ne? So, die globale Achse steht jetzt so, senkrecht nach oben und so. Y, Z und X. Die Lokale von dem ist verdreht. Ne? Wenn wir nicht immer auf Lokal gehen, sehen wir, die Z-Achse zeigt hier nach vorne. X ist zwar richtig geblieben, aber Y zeigt nach oben. Ne? Deswegen müssen wir einmal Steuerung und A machen und Rotation bestätigen. So, jetzt sind die mit der globalen Achse gleich die Achsen, die Achsen vom Text. Ne? Jetzt nochmal Set Origin, Origin to Center of Mars. So, und dann geben wir mal mit Shift S, setzen wir mal den Cursor direkt, Cursor to Selected, in die Mitte des Textes, auf 1 wieder gehen, und dann geben wir mal am besten ein Lattice-Objekt hinzu. Create, Lattice, das ist einfach eine Box, die hier umzugelegt wird. 
Die machen wir mit SX einfach im Objektmodus. So breit wie der Text ist, etwas so eingeschlossen ist auf jeden Fall. Ein bisschen nach rechts ziehen. Nochmal ein bisschen SX. So. SZ. Nicht viel größer machen, als die Textbuchstaben hoch sind. Und nochmal auf 3 gehen. Und SY auch nicht viel größer, als der Text tief ist. So, das ist jetzt unser Container, unser Lattice-Container hier umzu, um den Text. Gehen wir mal auf diesen Data-Button hier davon. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Feiner aufzuteilen. Das entspricht eigentlich, warum das hier UVW heißt, weiß ich nicht. Das entspricht X, Y und Z eigentlich. Ne? Also in der, der Z-X-Achse würde ich auf jeden Fall mal 24 mal versuchen. 24 Aufteilungen. In der Z-Achse auch. Ne, in der Z-Achse bei weitem nicht so viel. 12, die Hälfte reicht eigentlich. Wenn wir mal von 1 gucken. Das müsste schon reichen. Und in der Y-Achse eigentlich nur 4 Stück, dass es ein bisschen weiter aufgeteilt ist. So, und wenn wir den jetzt verändern, verändert sich das Mesh hier mit. Wir müssen allerdings vorher den Mesh noch mal, das Mesh nochmal anklicken und auf den Modifier-Button gehen und ihnen ein Lattice-Objekt zuweisen. Und bei Objekt nehmen wir dann natürlich das Lattice, dieses hier, was wir gerade angelegt haben. So, jetzt hat er das Lattice-Objekt hier drauf. Dann wählen wir wieder das Lattice-Objekt selbst an und setzen hier mal einen Shape-Key drauf, auf dieses Lattice-Objekt. Das ist jetzt erstmal die Basis, also so wie das unveränderte Lattice jetzt im Moment ist. Ne? Deswegen müssen wir da einen Keyframe jetzt drauf geben, ein Key. Den können wir auch umbenennen, den nenne ich mal Beule. Und dann gehen wir in den Edit Mode und machen diese Beule. Und die wird hier drauf gespeichert auf diesem Key, was wir jetzt im Edit Mode hier machen. Ne? Ich mache jetzt mal ein bisschen anders als da im Vorspannvideo. Wähle ich mal mit, ja, ruhig mal diese hier mit B dass hinten die auch mit auf ausgewählt werden. Jetzt sind die von hinten bis vorne ausgewählt, ne? die Punkte. Und dann gehe ich hier am besten in den Proportional Editing, also Enabled anklicken, mal auf 3 gehen und mit G den Kreis vorher ein bisschen kleiner machen, dass er nicht viel größer, etwas kleiner als der Text sogar noch ist. Und dann hier rausschieben nach oben oder nach unten, ein bisschen wie man möchte. Ne? So, das sieht jetzt so aus. Ist hinten auch ausgebeult. Ne? Das habe ich im Vorspannvideo nicht so gemacht. Da habe ich nur die vorderen Punkte angefasst. Und jetzt gehen wir zurück in den Objektmodus mit der Tab-Taste und dann ist das wieder alles das Alte. Ne? Man sieht ja gar nichts von. Ne? Und das können wir eben mit über den Value-Wert hier steuern. Ne? Wenn wir den jetzt, der steht jetzt auf 0. Wenn wir den auf 1 stellen, kommt die Beule raus. Immer mehr. Ne? Bis auf 1 hoch ist sie so weit draußen, wie wir sie vorhin verformt haben. Das kann man natürlich jetzt mit Keyframes hier belegen. Immer rein und raus. Aber das haben wir gar nicht nötig. Das macht Blender für uns. Ne? Wir legen nur einen einzigen Keyframe hier drauf. I. Und gehen mal hier in ein anderes Fenster. Und zwar in den Graph -Ed Editor. Hier hat er diesen einen Keyframe angelegt. Müssen wir mal mit das, den Key aufklappen. Und das ist unsere Beule. Da ist jetzt ein Keyframe drauf, das ist also die F-Curve, die Animationskurve, wenn man so will. Die steht natürlich hier jetzt noch auf 0, ist überhaupt nicht verändert worden. Ne? Einfach läuft einfach linear weg. Wir können jetzt hierauf einfach den Ton geben. Das heißt Key, Back Sound to F-Curves. Und dann nehmen wir natürlich diesen Herzschlag kurz hier. So, und dann hat er sich hier in den Lautstärken... Da ist es am lautesten, dann geht es wieder etwas runter, etwas tiefer, ganz leise. Und hier habe ich den ausgeblendet, ne, vorher. So, wir wollen den jetzt aber, der hat jetzt eine Länge. Wir müssen auch erstmal die, also wenn wir jetzt hier mal auf 3D zurückgehen. Ich blende mal das Lattice aus. Sieht man das besser. Und fahren hier einfach ab. Dann macht er genau diesen Herzschlag hier drauf, ne. 
verformt die Buchstaben. Hat genau diese Keyframes hier drauf angelegt, wie die Höhen und Tiefen oder die lautesten und die leisesten Bereiche des Tones sind. Den Ton selbst müssen wir natürlich auch noch drauf bringen. Da gehen wir mal am besten in dieses Fenster, in den Video Sequence Editor. Gehen hier auf Add, Sound. Und da auch wieder Herzschlag kurz. So, das ist unsere Sounddatei, die ist 152 Frames lang. Das hat Blender jetzt schon berechnet, wie lang die auf die Frames berechnet ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen die nur auf 125 oder 105 soll eigentlich die Explosion stattfinden. Gehe ich mal hier so ungefähr hin. Ja, 105. Dann wählen wir den mit rechter Maustaste an und sagen Strip Cut. Das kann man jetzt soft cutten, dann wird er leicht ausgeblendet oder hart. Hart reicht, das geht eigentlich ganz gut, ja. Und dann wählen wir den alleine an und dann löschen den. Entfernen, Erase. Und wenn wir jetzt hier rauf gehen, wieder auf 3D, fahren das jetzt ab. Achso, ich muss jetzt wieder nach vorne fahren, natürlich. Dann haben wir unseren Ton hier drauf. Aber es ist nicht synchron, wie man sieht. Das liegt aber einfach nur am Preview. Wenn wir das jetzt rendern würden, wäre es absolut synchron. Wir fahren ja hier im Moment, er schafft das nicht hier im Preview, 25 Frames abzufahren. Ne? Oder 24 ist jetzt noch eingestellt. Er schafft nur 14, 15, deswegen kann das ja nicht übereinstimmen. Damit man das im Preview hier synchron hat, kann man hier nochmal von No Sync auf AV Sync gehen. Also audiovisuelle Synchronisation. Und dann ist das jetzt absolut auch im Preview hier synchron. Ne? Das können wir aber nachher, wenn wir das Partikelsystem hier drauf bringen, nicht mehr gebrauchen. Deswegen lasse ich das jetzt mal auf No Sync. Oder im Moment schon noch auf AV Sync. Denn wir müssen ja noch einstellen, wann der Text jetzt, ähm, ja genau, wie man sieht, wir haben bis 105, ne? wenn man jetzt mal darauf achtet, wenn 105 vorbei ist. Er bewegt, der Ton ist zwar zu Ende, weil wir ihn gecuttet haben, aber die Kurve geht weiter, ne? bis sie wirklich die Datei zu Ende ist eigentlich. Das müssen wir natürlich auch noch begrenzen. Das machen wir am besten direkt auf diesem Objekt. Das Objekt anwählen, auf seinen Modifier gehen. Der hat ja hier den Lattice Modifier drauf. Und dann sagen wir ihm, auf Frame 1 soll er wirklich die volle Streng übertragen bekommen von dem Lattice. I. Das Ganze bis 105. I. Und ab 106. 0. Jetzt bewegt er sich nach 105 nicht mehr. Ne? Wenn wir jetzt abfahren. Wird absolut schnell auf dann. Ne? Man kann das natürlich auch ausblenden, aber in diesem Fall wollen wir ja hinterher eine Explosion jetzt machen und deswegen blenden wir das natürlich nicht aus. Was wir noch machen können, ist noch ein zweiter Keyframe auf das Lattice legen. Einen zweiten Frame, ja Keyframe. Gehen wir wieder auf das Lattice, habe ich eingeblendet und legen hier einen weiteren drauf, ein Plus, den nenne ich mal Explode und jetzt soll er sich nach 105, soll er, also wir sind jetzt auf diesem Keyframe, das heißt wenn wir jetzt in den Edit Mode gehen, sehen wir das andere nicht mehr, ne? also weil dieser jetzt weil das jetzt auf diesem gespeichert wird, ne, was wir jetzt machen. Und da würde ich sagen, alles auswählen mit A und dann einfach nochmal mit SZ. Ja, jetzt habe ich doch den ja, Proportional Editing könnte man eigentlich anlassen. S Z, aber diese den Kreis vorher schon größer machen. Und SX. So ein ganz bisschen nur. Ne? So, wieder zurück in den Objektmodus. Das ist wieder alles gleich. Und jetzt sagen wir dem, wann der kommen soll. Das heißt, wir den äh, machen wir jetzt einfach ganz normal mit Keyframes. <lacht> Gehen wir auf, auf Frame 1 auf 0. 
i bis 105 0 i und dann soll er das mal vielleicht in noch weiteren 5 Frames diese kleine ja, 5 Frames eigentlich nur noch mal etwas größer werden bevor er explodiert da setzen wir den auf 1 i und dann gehen wir noch mal wieder auf dieses Ding jetzt hier auf den Text selber auf seinen Modi Lattice Modifier und er hat ja die Strength jetzt schon auf 0 ne? das bleibt auch für diesen jetzt so ne? jetzt müssen wir nur noch eben sagen dass der Kanonenschlag jetzt noch drauf kommt ne? also wir gehen wieder in den Videosequenz Editor gehen hier auf Frame 105 ans Ende dieser Datei und fügen mit Add Sound den Kanonenschlag hinzu. Dann hat er ihn genau dahinter gefügt und der soll 105 bis 250 ähm, ja, 250 minus 105 also 145 Frames lang sein. Ne? Oder wir können auch einfach auf 100, 250 hier gehen, den anwählen und sagen wieder, also der ist ja jetzt im Moment, wenn ich mit Steuerung und das mal kleiner ziehe, ist er ja länger als unsere 250 Frames wieder mal. Ne? Ähm, dann gehen wir wieder auf Strip, Cut, Hard und nehmen das hier weg, entfernen, Erase. So, und hierfür brauchen wir eigentlich jetzt äh, keine Kur Kurve nochmal auf dem Graph Editor zu machen. Der hört ja hier auf, bis jetzt. Dann hören wir uns das, gucken wir uns das mal an, ähm, auf dem 3D View. Wir sind auf Sync, ne? So, und das schaltet jetzt ungefähr bis 250 aus tut es nicht. Ne? Dann machen wir das, blenden wir das selbst aus, indem wir nochmal in den Video Sequenz Editor gehen. <lacht> gehen hier mit dem Frame auf oder ne, wir müssen hier auf machen wir mit N diese Toolbar auf. Den anwählen natürlich mit rechter Maustaste. Länge 145 hat er da schon stehen ne? und äh, wir sind jetzt bei Frame 107, 105. Da sagen wir ihm, das Volume soll wirklich 1 sein, I, also die Lautstärke. Und dann gehen wir auf, ja ich sag mal so 15 Frames vorher, 235 oder 230 reicht eigentlich auch schon. 230, dass also 20 Frames vorher ausgeblendet wird, hier auch nochmal ein I drauf geben und dann ans Ende gehen und 0 I. So und jetzt ist er ausgeblendet und geht nicht über das Videoende hin, hinaus. Ne? Nochmal 3D abspielen. Wurde leicht ausgeblendet. Kann man vielleicht noch ein bisschen früher ausblenden. Ne? Okay. Jetzt geben wir eigentlich nur noch das Partikelsystem drauf auf den Text. Das Lattice blende ich mal aus. Gerendert wird das sowieso nicht mit. Ne? So, den Text. Material vielleicht noch vergeben für den Text. New. Nenne ich mal Partikelmatt. Ich habe hier mal an diese Tropik wieder genommen. Könnt ihr natürlich auch machen, wie ihr möchtet. Ne? In einem Rot. Preview. Und beim Anisotropik ist es sehr schön, dass der das Licht linear verteilt. Hier steht die Raffen ist jetzt auf, noch auf 0,02 machen. Und dann das hier auch ein bisschen höher setzen, 0,85. So, 
So, dann wird das schön linear verteilt, vielleicht noch ein bisschen weniger, 0,75. So. Und das ergibt gute Reflexe nachher bei den einzelnen Partikeln. Ne? So, das ist eigentlich unser Textmat. Das können wir auch gleich nochmal verändern. Ja, oder das machen wir erst, wenn wir das Partikelsystem drauf haben. Dann geben wir also ein Partikelsystem hier drauf, New. Gucken wir uns mal an im Edit Mode, wie viele Flächen das sind. Mit Oder das heißt, ich mache es erstmal noch nicht in dieser Vielzahl der Flächen, dann wird das Preview wieder ein bisschen langsamer. Hier fürs Video ist das echt, echt nicht so gut. Ich lasse das erstmal bei 1000 stehen, die Numbers. Das müssen wir natürlich nachher erhöhen. Ne? So, und starten tun wir mit dem bei 105, hatten wir gesagt. Ne, eigentlich ein bisschen später, sagen wir mal 107 oder 108. Und bis 108 dann. Also alle auf einmal raus. Und in Lifetime, dann müssen wir eben diese etwas weniger wie 250, sagen wir 248 minus 108. Lifetime genau von 140. Ein kleines Random eingeben, dass sie alle, dass nicht alle gleichmäßig sterben. Hier auf Random stellen. Kev auf 1 stellen, den Cash Step. Velocity würde ich mal sagen, 0,5 habe ich so in dem Video gemacht. Man kann natürlich auch noch ein bisschen mehr geben. Werden also alle normalen, von der, in die normalen Richtungen abgesprengt mit 0,5 Blendeeinheiten, ne, wenn man so will. Rotation einstellen, dass sie alle so ein bisschen gedreht rauskommen. Das habe ich hier. Ne, habe ich hier beides auf 1 gestellt. Dynamic an. Okay. Size wird nicht übergeben, weil wir gleich äh, einen Explode Modifier noch drauf geben. Ne, das ist nicht wichtig jetzt hier. Render äh, werden sie auch nicht, bis auf den Emitter. Den zeigen wir schon an. Ne? Und den zeigen wir jetzt nur an. Auf 1, I. Und ab 108 nicht mehr. I. Ach Quatsch. Ne, wir machen hier den Export Modifier. Können wir hier löschen. Clear Keyframes. Den zeigen wir immer an. Immer. Bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Sorry. Im Display würde ich jetzt mal, wenn wir... Äh, wir haben jetzt ja noch wenige Partikel, aber trotzdem mal auf Cross stellen einfach. Field Weights, Gravity auf 0, dass sie nicht runterfallen. So, und das war es eigentlich. Ja. Dann fahren wir das mal ab. Und das läuft natürlich jetzt, wenn wir das jetzt auf Art vor Sinn stehen lassen, das schafft ihr einfach nicht, das Partikelsystem damit auch gleichzeitig noch zu synchronisieren. Ne? Deswegen stelle ich das mal auf no -Sync. Dadurch läuft unser Ton jetzt hier falsch. Wird man gleich sehen, aber gerendert wird das nachher trotzdem richtig. Ne? Auch mal zwischendurch vorher speichern. Und dann fahren wir mal ab. Achso, wir haben noch gar keinen, gar keinen Explode Modifier drauf. Den bringen wir noch da drauf. Der muss auch unter dem Partikelsystem und unter dem Lattice sein natürlich. Explode Modifier. Keine Toten anzeigen, alles andere bleibt so. Refresh. So, und jetzt wollen wir mal sehen. Das Ton passt jetzt nicht zusammen, aber das macht jetzt nichts. Wir müssen das Partikelsystem jetzt aussteuern, damit wir sehen, wie fliegen die Partikel überhaupt und so weiter. Ne? So, Im Moment ist es ja so, dass er einfach nur zerstört wird, wenn man so will, mit zu viel, viel zu wenigen Partikeln im Moment. Ne? Die Flächen werden nur auf 1000 Teile aufgeteilt. So, das breche ich mal ab. Dann geben wir, wir sind ja in der Mitte des Textes hier mit Add ähm, Force Field ein Turbulenzfeld hinzu. Das stellen wir eigentlich grundsätzlich auf 2,5. 
Sides von 0,75 und ein Flow von 1. Und dann nochmal mit Add Force Field einen Vortex. Das drehen wir mit Rx minus 90 und schieben das mal eben von 7 geguckt hier so ein bisschen nach hinten. Ja, x minus 90 habe ich gewählt, war falsch. Also jetzt nochmal R x 180, dass es in diese Richtung guckt, hier zum Text hin, ne? aber ein bisschen vom Text entfernt ist. Da können wir eigentlich einstellen, minus 1 als Stärke. Ja, oder ruhig noch ein bisschen mehr, minus 1.25. Und einen ganz kleinen Inflow. Ne, das heißt, wir müssen hier erstmal auf Point stellen, dass er sich um diesen Punkt herum dreht. Und dann ist das der Flow, den können wir eigentlich auf 1 oder 0,5 sagen wir mal setzen. Und dann an der gleiche Stelle nochmal Shift D. Ach, Schatz, nicht Shift D, Steuerung Z. Shift S. Cursor to Selected. An die gleiche Stelle bringen wir nochmal mit Add Force Field ein normales Force Field, was diese Partikel von hier aus ein bisschen anziehen soll. Das stellen wir auch auf minus 1 etwa. Und auch ein Flow von 1. Wollen wir sehen, wie das jetzt aussieht. Ich gehe mal auf 0, richte mal das Kamerafenster ein, N, Lock Camera to View. gesagt, der Ton ist jetzt nicht synchron, aber wir müssen jetzt mehr auf das Partikelsystem achten. Ne? Das fängt ja jetzt bei 100 und noch was an. 108. Auf 7 schalten. Das ist nicht zu weiter. Und fliegt aber fliegt in die Richtung. Ja, und jetzt werden sie schon gleich ausgeblendet, ne? Weil die Lifetime zu Ende ist, wenn sie sterben sie. Okay, vielleicht noch die Kamera noch mal ein bisschen drehen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Was jetzt noch wichtig ist, dass wir das noch mal auf das Partikelsystem gehen, in den Edit Mode gehen, mit A alles auswählen und noch mal hier oben gucken. Er hat 90.408 Faces, ne? Flächen. Die geben wir jetzt auch auf seinem Partikelsystem oben ein. Ne? 90.408. Dass jede Fläche genau abgesprengt wird. Mehr bewirkt das ja eigentlich nicht. Nochmal File Save und jetzt läuft es natürlich im Preview schon erheblich langsamer. Aber jetzt müsst ihr das einfach einmal durchlaufen lassen, wenn ihr meint, das ist in Ordnung. Und dann auf das Partikelsystem, auf seinen Cache gehen hier. Current Cache to Bake. Ne? Das mache ich mal gleich und komme gleich wieder. So, er hat das jetzt gemacht und jetzt gehe ich nochmal auf Current Cache to Bake. Dann ist das dunkelrot und ist das alles drin. Ne? Wir müssen jetzt auch noch darauf achten, dass wir den ähm, Text hier ausblenden, die Partikel ausblenden später. Ne? Sonst sterben die einfach zu abrupt, sage ich mal. Deswegen gehen wir nochmal auf das Material hier. Partikelmatt. Gehen hier mal oben in den Compositor. Stellen hier die, den Material-Button ein und da haben wir das Material ja. Dann gehen wir erstmal mit Add. Shader, ein Mix Shader hinzu und mit Add Shader ein Transparenz Shader. So und den Mix Shader im Moment 0. Also es wird kein Transparent durchgestellt, nur dieses Material wird angezeigt. Da geben wir auf Frame 1 
ein i drauf. Dann gehen wir auf, ja, ich sag mal so kurz vorher, auf 200, 225. Geben wieder ein i über die 0. Und auf 245 sollen sie ausgeblendet sein. Dann geben wir hier eine 1 ein und ein i. Und dann wird nur noch der Transparenzshader durchgestellt. Ne? Damit die Partikel sich während der Lebensphase vielleicht im Farbton verändern, kann man das so machen, dass man hier mit Add äh, Converter eine Color Ramp hinzutut und die hier reinsteckt. Und dass wir jetzt eben den Faktor berechnen oder animieren. Auf Frame 1 wieder, da soll er diesen, das ist äh, der Faktor 0 praktisch, da soll er eigentlich das gleiche Material bekommen, wie er hier schon hat. Da kopieren wir uns mal eben. Gehen wir hier rauf. Steuerung C. Okay. Dann können wir den hier wieder rein tun. Und gehen auf dieses Steuerung V. Dann hat er am Anfang das gleiche Material wie es zur Explosionszeit praktisch. Ne? Sollte er das ja auch haben. Und dann gehen wir mal mit Plus. Könnt ihr jetzt hier so viele reinmachen, wie ihr wollt. Das soll jetzt meinetwegen von Rot nach Gelb langsam gehen oder Gold. Ein kleines bisschen dunkler. Und wieder ein Plus. Jetzt ziehen wir darüber. Dann soll er vielleicht in den grünen Bereich gehen. Also wie ihr das wünscht. Und noch ein Plus vielleicht. Soll er langsam wieder in den Rotbereich gehen oder auch mal lila. Und von da aus dann zu weiß praktisch ausgeblendet werden. Das ist praktisch silber, ne? wenn man hier ankommt, weil das ja ein Anisotropik ist hier. Ne? So, und das können wir jetzt animieren, indem wir hier auf Frame 1 sind wir, geben wir ein I ein und gehen auf 245, kurz vor Ende stellen den auf 1 und machen ein i. Und wenn wir jetzt auf 120 gehen, dann hat er 0,48, dann ist das ungefähr die Hälfte hier. Also müsste er ja jetzt im grünen Bereich sein. Können wir mit jetzt F12 einfach mal kontrollieren. Ja, ist er im grünen Bereich hier. Ne? So, wir müssen aber noch ein bisschen ein paar Lichter hier reinbringen und so weiter. Default. ich mal auf Frame 1 und bringe mit Create ein UV Sphere hinzu, diesmal als, als Lichtkugel. Ein UV Sphere hier hin. Die smoothen wir nur. Und schieben sie von auf das 7 gesehen G so etwas hinter die Kamera. Und auf 3 geguckt, ein bisschen höher. Ne? Und da geben wir einfach ein Emission-Material. Ähm, Emission. Schön hell, vielleicht so ein kleines bisschen gelblich. Und eine Stärke von ruhig 12 bis 13. Taste 0 geguckt, render it. Sieht das so aus. Wir müssen aber jetzt auch noch im Hintergrund was haben. <lacht> Da lege ich mal, ich mache nochmal, den Text wähle ich nochmal an, Shift S, Cur Shift S, Cursor to Selected und einen Plane hinzu. Das soll mal unser Hintergrundplane werden. HG nenne ich das mal. RX90 und dann 7 Gehen wir das mal hier hinten hin. Weiter kommen die Partikel, glaube ich, nicht. Also über, über das Dings weg, über den, über den, äh, über das Force Field. Taste 0. S. SX. 
SZ. Dann können wir es auch hier wieder ein bisschen rüberschieben. Dann wird jetzt den Text hier so ein bisschen verdreht. So, und darauf gebe ich auch ein Bild, aber mit einem Emission als, als Grundmaterial praktisch. Ähm und zwar Emission mit einer Stärke von 0,8 etwa. Und da legen wir ein Bild drauf. Image Textur. Open. Da habe ich dieses Landscape, eigentlich ist das glaube ich. Gucken wir mal Renderet. Da sehen wir noch nicht viel davon, deswegen müssen wir hier auf, auf den Vektor gehen. Window. Und das kann sehr schnell gerendert werden dadurch. Ne? Wenn wir hier auf Windows stellen und nicht das Plane selbst anreppen. Das können wir vielleicht noch ein bisschen so hinziehen wieder. Ne? Die Stärke des Emissions kann man vielleicht auch auf 1 setzen, ruhig. Ja, 0,8 ist schon besser. Dann haben wir von hinten Licht und von vorne äh, unsere Kugel nochmal und dann äh, nochmal auf, auf die World gehen und auch hier ein Bild drauflegen, zum Beispiel Voronoi Textur die auf dem Scale-Wert von 1,2 etwa und vielleicht auch eine Stärke von 1,5. So, dann haben wir das ganz gut eigentlich. Ne? Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal in den Solid gehe und will das jetzt hier im Preview unter NoSync, würde das Partikelsystem richtig laufen, allerdings mit viel zu wenig Frames, obwohl wir es gebaked haben, jetzt ja schon... Ne? Wir laufen jetzt nur mit 5 Bakes. Ne? Deswegen kann der Ton jetzt nicht synchron sein. Wenn ich das jetzt mal umdrehe und mache den Ton synchron, dass Video und Audio synchron laufen, dann stimmt das Partikelsystem natürlich im Preview hier nicht mehr. Ne? Weil das viel zu schnell abgespielt wird. Ne? Aber so ist es, äh, äh, gerendert wird auf jeden Fall alles synchron. Da brauche ich keine Angst vor haben. Jetzt vielleicht nochmal eben, ähm, dass man das Ganze auf zwei Renderebenen aufteilen kann. Oder Renderlayer aufteilen kann. Gehe mal hier auf den Renderlayer und benenne diesen Renderlayer um in Text. Das bleibt alles beim alten. Er soll auch nur Render, den Layer 1 rendern, wo der Text und die Partikel drauf sind. Und dann ein Plus geben wieder. Und den benenne ich mal in HG wie Hintergrund. Und der soll nur die Ebene 2 rendern. Dann wählen wir auch mal dieses Plane, dieses Hintergrundplane an. Und verschieben das mit M auf Ebene 2. So, dann wieder beide Ebenen einblenden. Und jetzt müssen wir noch hier die Ränder Presets ein. Ich mache mal wieder diese Bildgröße 25 Frames per Second. Ein Output dafür angeben natürlich. Und hier müssen wir jetzt natürlich angeben, wegen der Tondatei, können wir nicht auf Avi RAW stellen. Ne? Wir müssen also hier jetzt zum Beispiel MPEG oder H264 eingeben. Und dann das Encoding auch eingeben hier. MPEG 4. Und hier bei dem Audio Codec muss auch was drin stehen, sonst nimmt er das Audio nicht mit auf. Ne? Also dann eben MP3 zum Beispiel oder eins von den anderen hier. MP3 hat ganz gut geklappt. Sampling 125 reicht für das Video meiner Meinung nach aus. 125 Render Samples. Light Path auf Full Global Elimination. Und bei Film eben transparent einstellen, damit die beiden, beiden Render Layer später, später wieder vereinigt werden können. Und bei Performance wollen wir teilweise eben transparent rendern. Lohnt es sich immer, den kleiner zu stellen, hier auf 32 x 32 zum Beispiel. Und dann müssen wir natürlich hier oben nochmal in den Compositor gehen, auf den Render Result Button hier, Use Nodes. Das ist unser Render Layer Text. Den kopiere ich mit Shift D und mache daraus den Render Layer HG, wie Hintergrund. Und dann wieder ein 
und Add Color ein Alpha Over hier zugeben. Die Texte müssen in den unteren Port und der Hintergrund in den oberen Port. Und dann können wir hier noch mit Add Filter Glare, um da so ein paar, wenn die Partikel fliegen, dass man so ein paar äh, Blitzereffekte bekommt, den vielleicht auf 0,75 nur stellen, den Threshold. Vielleicht 6 Sterne. Und den Fade etwas runtersetzen auf 0,87 etwa. So, und wir brauchen diesen jetzt auch hier nicht weich zu zeichnen, damit er nicht mehr verpixelt ist. Der ist gar nicht erst verpixelt, weil wir das Bild in Window anzeigen, also auf der Texturkoordinate Window. Und nicht das Plane selbst geanreppt haben. Wenn wir das geanreppt hätten und hätten das Bild dann so angezeigt, dann ist das noch verpixelt bei 15 Render Samples. Ne? Achso, das habe ich hier auch gar nicht eingestellt. Bei HG müssen wir nur 15 Render Samples machen. Und das geht natürlich sehr, sehr fix jetzt. Äh, weil er hier nur die, transparent, die nicht transparenten Bereiche auf dem ersten Render-Layer zu rendern hat und auf dem anderen Render-Layer nur mit 15 Samples rendert. Und dadurch dauert ein Frame nur 10 bis 12 Sekunden. Ne? Also das ist wirklich klasse. Und dann können wir einfach mal auf Animation klicken. So, und dann rendert er hier jetzt, also ich will hier noch einen Viewer dazu geben, Backdrop einstellen und dann einfach hier mit hier drauf und mit Shift und Steuerung gehalten, einmal mit linker Maustaste drauf klicken. Dann haben wir so einen Viewer hier drin. Ne? Dann wird das hier gleich auch nochmal größer angezeigt. So, und jetzt braucht er bloß pro Frame trotz 125 Render Samples 11,5 Sekunden. Es geht ohne Video im Hintergrund hier noch etwas schneller sogar. Ne? Das würde er natürlich nicht schaffen, wenn wir das alles auf, einer, auf einem Render Layer rendern würden. Prima. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit und Tschüss.